ازيكم يا حبايب قلبي قبل ما يبدأ حلقتنا لا تنسوش تصلوا على النبي وفضلا وليس امر لا تنسوش باللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ حلقتنا اما عند ايماه كانت قاعدة في اوضه قذرة جدا فوق غرف احد العمارات فوق على السطح ايمان كانت بتعيط وتقول انا اللي عملت في نفسي كده انا اللي استاهل كل اللي جراري بس اختي ذنبها ايه ذنبها ايه سامحيني يا سهى سامحيني يا ترى عملوا فيكي ايه يا ترى عملوا فيكي ايه يا سهى انا السبب مفيش في ايديا حاجه اعملها انا بنت قليله الاصل هي صاحبه عمري وبدات ايمان تفتكر اول ما فهد كلمها في التليفون وقال لها ان هو عايزها وهي علشان عارفاه كانت قلقانه جدا بس وافقت وفهد قال لها ان في عربيه هتستناها تحت البيت تنزل تركبها حالا وتجيله القصر وفعلا عملت زي ما هو مقال ودخلت وعينيها مذهوله من الجمال اللي هي فيه وللحلاوه اللي القصر فيها واول ما فهد قال لها ان هي صاحبه حور قالت له ايوه هنا فهد قال لها ان هو خد القصر وكمان الشركات بتاعه حور واكيد حور دلوقتي في الشارع وطبعا هي ما معاش فلوس تروح اي مكان راقي فهتتصل بيها علشان تشوف لها مكان رخيص تقدر تعيش فيه ايمان سالته هو يعرف حور منين إيه؟ شخط فيها وقال لها ان هي تنفذ من غير اسئله وانه ليها مليون جنيه علشان خاطر عيونها بس بعد ما تنفذ وطبعا ان هي تشوف ليها مكان وحش حور ما تقدرش تعيش فيه يعني شقه مشبوهه او حاجه زي دي ايمان قالت له ان في شقه جري ومقتول فيها ومش هتقدر تقعد فيها ساعتين لانها ملبوسه بروح وفهد قال لها ان هو ده المطلوب وبعدين لما اتصلت بيها حور علشان تستنجد بيها ودقتها الشقه زي ما اتفقت مع فهد وبعد ما نفذت فهد اداها المليون جنيه كان شاهد على ده كله رعد اللي كان ببصلها باستحقاق انا اسفه يا حور اسفه ما ينفعش ابقى صاحبه ليكي انا اسفه يا حور اكيد انت في خطر دلوقتي بسببي لان انا بعتك مرتين مره يا فهد ومره لاياه وافتكرت هنا لما اياد قال لها ان في بنت بتشتغل هنا عرفت سره وعرفت ان هي اسمها حور اتلجلجت في الاول بس هو قال لها ان هي هتاخد مكان جنيه لو عرفتهم مكان اللي اسمها حور دي وهنا هي قالت له انتوا مش هتاذوها قال لها لا احنا هنقرص لها ودنها بس بس دلوقتي هي عارفه يعني ايه قرصه الود يعني هتموت ايمان وافق وخدت المليون جنيه اشترت بالمليون جنيه عربيه وشقه بقت صاحبتها مرتين مره لفهد ومره لاياد وهنا قالت بوجع انا لازم اقول لفهد كل حاجه لازم اروح وخرجت بسرعه من الاوضه اللي هي ساكنه فيها ونزلت ركبه العربيه اللي هي اشترتها بفلوس حرام علشان تروح لفهد ايمان راحت على فيلة فهد بس عرفت ان هو اتنقل لفيلة حور فراحتها لانها هي عارفاه لانها كانت دايما بالزره بس وهي ماشيه لقت ان العربيه بتاعتها ما فيهاش فرام ومره واحده دخلت عربيتها في عمود وهي كانت في قلبها وكانت حادثه رهيبه جدا اتجمعوا ناس وطلبوا الاسعاف والبواب بتاع حور راح هناك لان الحادثه كانت قريبه جدا من الفيلا بتاعه حور واول ما شاف ايمان اتعرف عليها ودعالها وبعد ما الاسعاف خدوها ومشيوا راح رجع تاني على الفيلا وفندق ايه كان قاعد احمد هو وقاعد وادم قال كده كتير عليا قوي يعني ايات وحور يا ترى هم فين محدش يقدر يعمل كده غير عامر ابن عمه ايوه صح هو عامر هي قالت لي ان هو هرب ومحدش من البوليس عرف يوصل له فعلا دي الشرطه مش قادره توصل له احنا هنوصل له ازاي انا خايف يعمل حاجه فيها انا لا يمكن اسمح ان يحصل لها حاجه قول لي يا احمد هي ايات ملهاش قرايب غير اللي اسمه عامر ده لا هي ملهاش غير عامر وكمان عامر له اختين بنتين توام ليه اختين توام اه ايات كانت بتقول ان هو بيحبهم قوي وان هم اغلى حاجه عنده كده تمام قوي بتفكر في ايه هحاربه بنفس السلاح اللي بحاربني بيه وهندمه على اليوم اللي اتولد فيه ما تعملش حاجه توديك في داهيه يا ادم ما تقلقش يا احمد انت معاك ادم وليد الشناوي يعني ما تقلقش ولا تخاف طب قول لي هتعمل ايه هقول لك بس عايزك تجيب لي كل المعلومات عن البنتين دول كل حاجه يا احمد هتعرف اه هعرف بس اديني شويه وقت بسرعة يا احمد مفيش وقت هزلوا احمد راسه بالموافقة اما ادم قال في نفسه لو ما خلتكش تكره نفسك يا عمار مبقاش انا ادم 
أخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه ورجع يكلم أحمد وقال له أحمد ما تنساش تبعت لحد يجيب الراجل اللي شاف آياته وهي بتتخطف عايزه ليه ولا أقولك أنا رايح له خلاص لازم يبقى في حاجة توصلنا لعامر ده رايح له طيب ماشي وأنا هروح أجيب البيانات تمام روح أنت أجيب البيانات بس خلي حد أمين يباشر الممتلكات علشان الشغل ما يقفش تمام وفي شقة في مطروح كانوا قاعدين بنتين في غاية الجمال كانوا بيتكلموا مع بعض رحمة وآية هم اخوات عامر وولاد عم آيات رحمة بنت جميلة جدا اسمها فعلا رحمة وهي في قلبها رحمة كبيرة جدا بتؤمن بالله وبتعمل في أفعال خير بس هي مش محجبة أما آيات أخت التوأم فهي شبيهة رحمة في كل حاجة والاتنين بدرسوا في كلية الصيدلة رحمة قالت آيات ما بقتش بتسأل علينا بقالها أكتر من أسبوعين كده معرفش أنا قلقانة عليها قوي كتر خيرها إن هي بتسأل علينا بعد اللي عامر عمله مع خطيبها وعمك يوم فرحها ما تجيبيش السيرة دي قلب بيتقطع عليها ربنا يصبرها أنا أخوكي ده بكرهه بعد اللي عمله فيها بس برضه هيفضل أخونا ده أنت حتى ما بتقربيش جنب الفلوس اللي هو بيبعتها وبتصرفي من ورث بابا عايزاني أصرف من فلوسه الله أعلم إن كانت حرام ولا حلال أنا مش هخاطر وأدخل بيتي قرش حرام أخوك ده ربنا ينتقم منه هو أخويا لوحدي ما هو للأسف أخويا أنا كمان ربنا ينتقم منه أنا مش عارفة حاسة بحاجة غريبة هتحصل لنا حاسة إن في حاجة هتحصل هتغير لنا حياتنا دي مفيش حاجة هتصيبنا غير اللي ربنا كاتبهولنا يلا قوم صلي ركعتين لله حاضر بس لو ايات مش اتصلت في ظرف يومين انا هسافر القاهرة ان شاء الله روح صلي بقى ومشيت اية وفضلت رحمة تفكر في اللي حصل في الماضي مع اية السبب اخوها وافتكرت لما لقت زوج بنت عمها وعمها اتقتل قدامها في حفل الزفاف على يد مين على يد اخوها راحت قعدت جنب عمها وهي بتعيط وبتقول له فوق يا عم بالله عليك ما تسيبناش العم قال لها لا يا رحمة لا يا رحمة انا خلاص هقابل وجه رب كريم بس خليكي جنب آيات أنا عارف إنك قوية وبعد كده نقلت روح قعدت تعيط كان بوصيها على أختها وعلى آيات قبل ما يموت فاقت من اللي هي فيه وقالت ربنا يطمنا عليك يا آيات ويرحمك يا عمي أنت وحمزة ويغفر ليكو وينتقم من اللي كان السبب في كل اللي حصل وفي المستشفى اللي بتشتغل فيها حور وقفت الممرضة وقالت دكتورة شغل في مريض حالته صعبة قوي ممكن تشوفيه حاضر يلا راح الشغف على المريض ولقيت ان حالته صعبه ودخلته العمليه وبعد اربع ساعات كانت شغف خارجه من اوضه العمليات وهي عامله العمليه بنجاح ملحوظه شغف هي نفسها حور هنعرف ليه سمت نفسها الاسم ده بعدين وبعد ما شغف خرجت من العمليه قالت الممرضه المريض يفضل تحت العنايه 24 ساعه واي جديد تبلغوني حاضر هو حضرتك هتبقي فين الوقت اللي جاي في الجامعة وطلبيني لو حصل أي جديد حاضر يا دكتورة شغف أما عند شغف راحت حضرت محاضرتها وأثناء خروجها سمعت حد بناديها باسمها بصت لقيت شاب هو اللي بينادي عليها قالت له أيوة تحت أمر إزيك يا نسا شغف ممكن أتكلم مع حضرتك شوية اتفضل بص يا نسا شغف أنا معجب بحضرتك جدا شغف وهي بتبص لبطنها اللي هي في الشهر الرابع بدأت تظهر وقالت له هو حضرتك مش شايف بطني عادي أنا متجوزة يا أستاذ قالت الكلام ده ومشي وهي بتلعن نفسها إزاي تقولي إن هي متزوجة وهي ليست كذلك هي ليست كذلك بس بينها وبين نفسها قالت أنت تضحكي على نفسك ولا هي حور أنت مفكرة لما تغيري اسمك هتبقي شغف مش حور لا للأسف بالأوراق أنت شغف بس أنت حور فعلا ومراته بالأوراق للأسف أنا مراته بالأوراق للأسف أنا مرات فهد وحور كانت ماشيه لحد ما جري وراها اللي اسمه عدنان ده الشخص اللي بيحقها اسمه عدنان وقف قدامها وقال لها شغف انت متجوزة ازاي وفين جوزك وش زي عايشة لوحدك حاجة ما تخصش حضرتك وياريت تبعد عني وما لكش دعوة بيا أنا والله العظيم بحبك يا شغف بحبك صدقيني من أول يوم شفتك فيه انت شفتني فين 
مش مهم شفتك فيه أهم حاجة أنا بحبك أنا أسفة أنا قلت لك إن أنا متجوزة ومش هينفع وإجت علشان تسيبه وتمشي بس حست إن هي تعبانة جدا ودماغها عمالة تلف اتألمت وهنا عدنان مسكها وقال لها مالك يا شغف أنا تعبانة أوي ما كملتش كلامها وأغمى عليها وقبل ما تقع على الأرض كان شايلها عدنان وبيجري بيها على أقرب مستشفى ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا تفتكروا معايا ايه اللي هيحصل لإيميه يا ترى هتموت في الحادثة ولا لأ وهتكلم فهد وتحكيله ولا برضه لأ طب تفتكروا معايا آدم هيعمل ايه مع اخوات عامر اللي هما رحمة وآية ويا ترى هما ليهم ذنب ولا لأ ويا ترى آدم هيستغلهم ازاي علشان يرجع آية طب تفتكروا يا ترى آدم هيعرف ان سوها مخطوفة وهيبقى ليه علاقة بياسر ولا لأ طب تفتكروا معايا حور ايه اللي حصل ليها ويا ترى هي غيرت اسمها ليه وخليته شغف ويا ترى ايه اللي هيحصل ويا ترى فهد هيقابلها ولا لأ مستنيه رأيكم في التعليقات واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس